。大家好，我是小英。今天我们用茄子和鸡蛋来做一个非常好吃又营养的做法。首先准备一个大碗，倒入适量的清水，然后加一勺盐，然后搅拌均匀，把盐化开。再准备五个鸡蛋，放入盐水里，盐水有消毒杀菌的作用。用盐水把鸡蛋清洗干净，因为鸡蛋的表面有大量的大肠杆菌，如果不清洗干净，很容易引起肠胃疾病。所以我们在烹饪鸡蛋的时候，一定要把鸡蛋清洗干净。清洗干净之后，控干水分，先装入碗中备用。接下来再把茄子清洗干净，然后去蒂，然后切成薄片。厚度在4毫米左右。如果喜欢吃厚一点的，也可以切得厚一点。切好之后，把它装入大碗中，然后加入一大勺面粉，小麦普通面粉就可以。然后用手抓拌均匀，抓拌至每一片茄子都裹上一层薄薄的面粉，像这个样子就可以啦。然后再把它们剪出来，放到篮筐里备用。在剩下的面粉里，再加一勺面粉，加一勺盐，然后倒入清水，用筷子搅拌均匀，调成面糊。面糊调成这种粘稠度就可以啦。然后再把之前裹好面粉的茄子放进来，让每片茄子都裹上一层面糊，像这样就可以啦。电饼铛选择馅饼模式，刷上食用油，再把裹好面糊的茄片均匀的摆进来，煎两到三分钟，煎至底部凝固，底部凝固之后再给它翻个面。然后再继续煎，煎至两面金黄，像这样两面金黄就可以啦。接下来可以检查一下，用筷子轻轻一搓就能够搓进去，说明茄子已经熟啦。这个时候就可以出锅啦，然后把它装入盘中。备用，这个时候的茄片也可以直接吃了，外酥里嫩，口感也是非常的好。我们再准备一个小碗，倒入适量的番茄酱，煎好的茄片蘸点番茄酱，真的是太香了，感觉比炸鸡还要好吃。接下来我们再做一个更好吃的做法。准备半个青红椒，先切成青椒丝，再切成青椒丁，再把红椒也切成红椒丁。切好之后装入盘中备用。再另外准备一个碗，加一勺淀粉，倒入适量的清水，搅拌均匀，把淀粉化开。然后把洗干净的鸡蛋打进来，然后再加一小勺盐，用筷子搅拌均匀，把鸡蛋搅散，先放一旁备用。电饼铛再刷一层油，然后倒入鸡蛋液，在鸡蛋液凝固之前，把茄片加进来。然后再把切好的青红椒也加进来，然后盖上盖子，焖三分钟。时间到了，我们打开看看。哇，好香啊！颜色金黄金黄的，看起来就非常的漂亮。然后再挤上番茄酱，用刷子刷均匀。香喷喷的茄子早餐饼就做好啦。再把它整个取出来，吃的时候切成小块。这样做的茄子饼真的是太好吃了。
，底部也是金黄金黄的，颜色非常的漂亮。这样做的茄子饼，挑食的孩子都能多吃几块。如果家里有宝宝不爱吃茄子，赶紧试试这个做法。茄子的营养丰富，再搭配上鸡蛋，这个做法营养不流失。这里用的油也很少。低油低糖，吃起来更健康。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是万万没想到，有家餐厅把茄子做成招牌菜，一份茄子就卖五十八，吃过的都说好。首先准备两个正经的茄子。茄子要选新鲜一点的，直一点的。清洗干净之后，去头去尾，然后从中间对半切开，切口朝下，在茄子两边垫上两根筷子，然后像这样切成薄薄的夹刀片。因为垫上筷子，所以我们在切的时候就不会切断。刀工好的朋友也可以不用垫筷子。这里要注意的是，切的薄厚要均匀一些，这样做出来的菜品才会更好看。最后切成这样就可以啦，像一座拱桥一样。用同样的方法把所有的茄子全部切好，看一下我们这样切出来的茄子是不是特别的漂亮。全部切好之后，像这样就可以啦。先放一旁备用，然后再来准备一碗清水。把茄子放到清水里面，把茄子浸泡一会儿，让茄子的刀口都沾上水分，这样能够更好的方便下一步操作。再来准备一块去皮的生姜，先切成薄片，再切成姜丝，最后切成姜末。切好之后装入碗中备用。再准备四瓣大蒜，先切成薄片。再改刀剁成蒜末，切好之后和姜末放一起。再来准备三根清洗干净的小葱，切成葱花。切好之后装入碗中备用。再来准备两块钱的瘦肉，先切成厚厚的薄片。切好之后再剁成肉末，像这样就可以啦。装入碗中备用。然后把茄子取出来，裹上一层玉米淀粉。这里要注意的是，淀粉一定要均匀的涂抹。茄子的刀口处都给它裹上淀粉，这样做出来的形状好看，而且茄子也不容易吸油。裹好淀粉之后，再给它抖一抖，把多余的淀粉给它抖掉，最后像这个样子就可以啦。先放一旁备用，然后锅中加入多一点的食用油。开大火，把锅中的油温烧至六成热，然后放入裹好淀粉的茄子，用漏勺像这样把茄子炸至定型。这里要注意的是，茄子不能直接下锅，那样的话茄子就会散开，形状就不好看了。开大火把茄子炸至定型，炸茄子的时候油温要高一些，这样茄子不容易吸油。一面炸至金黄之后，再给它翻个面，继续中大火炸，炸至表面金黄酥脆。这个过程大概需要三分钟左右，像这样就可以啦。然后把它控油捞出来，先放一旁备用。锅中留少许底油，下入肉末，把肉末炒散，炒出香味，炒至肉末完全变白。然后把葱姜蒜末加进来，翻炒出香味。炒香之后，再加一勺香辣酱，一勺蚝油，然后继续翻炒均匀，炒出酱香味。炒香之后，加入适量的清水，大火烧开。水开之后，加入一勺鸡精，一勺白糖，适量的胡椒粉。然后翻炒均匀，让调料化开。最后加入一碗水淀粉，勾薄芡
，然后开大火把汤汁收至浓稠，浓稠度像这样就可以了。然后把料汁淋在茄子上面，哇，这也太香了，看起来就非常的有食欲。最后撒点葱花点缀，美味即成。一道非常好吃的过桥茄子就做好了，这样做出的茄子开胃又下饭。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天我们用茄子和鸡蛋来做好吃的。首先准备两根茄子，去头去尾。再切成5毫米左右的厚片，切好之后倒入清水里，防止氧化变黑。然后加一勺白醋，再出水里浸泡两分钟。再准备两个鸡蛋，打入碗中。然后用筷子把鸡蛋搅散，放一旁备用。再把茄子控干水分，装入碗中，然后把鸡蛋液倒入茄子里，搅拌均匀，让每块茄子都均匀的裹上一层鸡蛋液。再加一勺面粉，一勺淀粉，适量的胡椒粉，一小勺盐，然后搅拌均匀。让每块茄子都裹上一层薄薄的面糊，像这样就可以啦。先放一旁备用。锅中多放点油，油温烧至六成热，放下筷子能迅速起泡泡。然后一块一块下入茄子，开中火慢慢炸，炸至一面微黄之后，再给它们翻一面。炸至两面微黄，像这样就可以啦。然后先控油捞出来备用。再把油温烧高，倒入炸好的茄子，复炸二十秒。炸至表面金黄酥脆，像这样就可以啦。最后再撒点烧烤料和葱花。香喷喷的椒盐茄子就做好啦！刚出锅的时候，表面非常的焦香酥脆，里面吃起来是嫩嫩的，外焦里嫩，非常的好吃。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英，今天用茄子给家人做了一顿饺子，出锅没想到居然这么好吃。首先，我们准备两个茄子，把根蒂切去，不要，再改刀切成厚厚的薄片。茄子皮的营养非常的丰富，含有丰富的花青素，所以茄子皮不用去掉。然后再改刀把茄子切成条，切好之后再改刀切成小丁，像这样切成大小均匀的小丁就可以。全部切好之后，装入大一点的碗中。然后碗里面加入一小勺盐，然后用筷子搅拌均匀，搅匀之后放一旁腌制十分钟，把茄子里面的水分腌出来。接下来准备一个去皮的胡萝卜，先切成厚厚的薄片。胡萝卜的营养非常的丰富，所以平时我们要给家人多吃一些胡萝卜，然后再改刀切成细丝。最后再改刀切成胡萝卜丁，切好之后装入碗中备用。这时候我们的茄子已经腌好啦，再把腌好的茄子装入纱布里面，然后把茄子里面多余的水分挤出来，看一下挤出了很多水。挤好之后把茄子装入大一点的碗中备用。挤出来的茄子汁不要倒掉，留着和面。面盘中倒入一斤面粉，然后用挤出来的茄子汁和面。这里如果茄子汁不够的话，再加入适量的清水，一边加一边搅拌，搅拌成这种面絮状
，然后再下手揉成面团，最后揉成一个偏软一点的光滑面团，像这样就可以啦。然后盖上保鲜膜，先放一盘，醒着备用。接下来准备一把洗干净的韭菜，把根部切去不要，然后再把韭菜切碎。切好之后装入碗中备用。再来准备一块猪肉，先改刀切成厚厚的薄片。全部切好之后放到绞肉机里面，然后盖上盖子，把猪肉绞成肉馅。搅好之后，先放一盘备用，然后起锅加入适量的食用油，油热之后把猪肉馅加进来，然后快速翻炒，把肉末炒至变色，炒出肉香味。炒至肉末变色之后，再加入一勺老抽上色，然后继续翻炒均匀。翻炒均匀之后，再把猪肉馅推到一边去。然后再打入两个鸡蛋液，然后用筷子将鸡蛋液快速的划散，把鸡蛋炒成鸡蛋水，炒至鸡蛋凝固，像这样就可以啦。鸡蛋炒好之后，再和肉末翻炒均匀，翻炒均匀之后就可以关火出锅啦。好啦，像这样就可以啦。然后关火，把鸡蛋肉馅加入茄子里面。然后再把胡萝卜丁加进来，韭菜也加进来，再加入一小勺盐，一勺花椒粉，一勺蚝油，适量的熟油和芝麻香油，然后用筷子从底部搅拌均匀。哇，这个馅料也太香了！搅拌均匀之后，先放一盘备用，再取出醒好的面团。用刀像这样竖着切一块下来，然后再用手像这样轻轻的搓一搓，把面团搓成长条。搓好之后，再切成大小均匀的面剂子。切好之后，撒上少许干面粉，防止粘连。然后再用手把它们抖散，这样就不会粘在一起了。然后再把面剂子一个一个压扁。接下来取出擀面杖，把面剂子擀成饺子皮，这样我们一个饺子皮就做好啦。然后再把我们调好的馅料放入饺子皮里面，然后再从中间捏合，再把边缘也捏合，这样我们一个饺子就包好啦。提前烧一锅开水，加入一小勺盐，然后下入我们包好的饺子。煮饺子的时候加入一小勺盐，这样饺子不容易破皮。饺子下锅之后，从锅底搅动一下，防止粘连。煮至饺子完全飘上来，再加入一次凉水。肉馅饺子全程加入两次凉水，全程大概煮五到六分钟。煮至饺子全部都飘上来，个个圆鼓鼓的，像这样就熟啦。然后把它控水拉出来，装入盘中。这样我们好吃的茄子馅饺子就做好啦。饺子这样做，鲜香入味，特别的好吃，而且营养也是非常的丰富。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天给大家分享一个茄子非常好吃又下饭的做法。首先准备两个洗干净的茄子，把蒂切去不要，然后再切成三厘米左右的小段，再把茄子立起来，把每个茄子段分成四份。这样切出来的茄子口感比较好，茄子皮千万不要去掉，它含有丰富的花青素，营养非常的丰富，还美容养颜。全部切好之后，装入大碗中，然后倒入适量的清水，再加一勺白醋。
，把茄子泡一下，防止茄子氧化变黑。上面可以扣上一个盘子，把茄子压下去。接下来准备一个西红柿，对半切开，再把中间的硬心切去，不要。然后先切成大块。再改刀切成小块，切好之后装入碗中备用。再准备一个青椒去籽，然后对半切开，再改刀切成小块，切好之后装入碗中备用。再准备半个红椒。先切成四瓣，再改刀切成小块。切好之后和青椒放一起备用。再准备一把小葱，把葱白和葱绿分开切，把葱白切成葱末。切好之后装入碗中备用。把葱叶切成长长的小段。切好之后装入碗中备用。再准备四瓣大蒜，先切片，再改刀切成蒜末。切好之后装入碗中备用。接下来调一个料汁，碗中加入两勺生抽，一勺香醋，一勺蚝油。一勺白糖提鲜，再加一小勺鸡精，一小勺盐，最后倒入半碗清水，搅拌均匀，先放一旁备用。再准备一个小碗，打入两个鸡蛋，然后用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀，先放一旁备用。现在我们的茄子也已经泡好啦，然后清洗一下，控干水分，装入碗中。再把鸡蛋液慢慢倒进来，再往里面加入适量的玉米淀粉，然后用筷子搅拌均匀。让每一块茄子都均匀地裹上一层鸡蛋液和淀粉，搅拌均匀之后，先放一旁备用。然后开火，把锅烧热，锅里倒入多一点的食用油，把油温烧至七成热，放下筷子，能迅速起泡泡就可以啦。然后一块一块放入茄子，开大火炸。如果茄子太多的话，可以分两锅炸。炸的时候要用筷子轻轻的翻动，让茄子受热均匀，全程开大火炸，这样茄子不容易吸油，炸至茄子两面金黄，表面变硬，像这样就可以啦。然后把它捞出来控油备用。锅中留少许底油，倒入葱白爆香。爆香之后，再把西红柿倒进来翻炒，炒至西红柿出汤汁，炒至西红柿变软，这样做出来味道更好。炒软之后，再把调好的料汁倒进来，然后开大火烧开，烧开之后，再把炸好的茄子倒进来。再把青红椒也倒进来，然后翻炒均匀，炒至青红椒断生，炒两分钟左右，让茄子吸满汤汁，这样更加的入味，好吃。炒好之后，把葱段和蒜末加进来，翻炒均匀。这个蒜末和葱段一定要最后放，如果放早了，就没有那么香了。翻炒均匀之后就可以出锅啦！哇，好香啊！
茄子这样做真的是非常的香，虽然没有肉，但是吃起来比肉还香，非常的开胃又下饭。虽然是油炸的，但是它一点也不吸油，口感咸甜适口，软绵入味，非常的好吃，连挑食的孩子都能多吃一碗米饭。牙口不好的老人也非常的适合。吃起来清爽不油腻。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天给大家分享一个茄子非常好吃的做法。我们选茄子的时候要用手捏一捏。比较硬的，颜色看起来比较深的，这样的茄子比较新鲜，吃起来不老。然后把茄子清洗干净，再把蒂切去不要，然后改刀切成滚刀块，尽量切的大一点，因为茄子炒过之后会变小。全部切好之后，把它装入大碗中。然后倒入清水，没过茄子，再加一勺白醋，给它泡一下，防止氧化变黑。上面扣上一个盘子，给它压下去。再来准备三瓣大蒜，先切片，再切成蒜末。切好之后，装入碗中备用。再准备一小块生姜，先切片，再切丝，最后切成姜末。切好之后装入碗中备用。再准备三个小米椒，切成小米椒圈。切好之后装入碗中备用。然后再来调味，一小勺盐，一勺白糖，再加两勺生抽。一勺香醋，再倒入一碗清水，搅拌均匀，然后先放一盘备用。再准备三块钱的猪肉，先切成薄片，再切成肉丝，最后切成猪肉末。切好之后装入碗中备用。这时候我们的茄子已经泡好啦，再把它控水捞出来，然后加入一小勺盐，用手抓拌均匀。抓拌均匀之后，腌制五分钟，腌出水分。现在我们的茄子已经腌好啦，看一下，已经腌出了很多水分。然后用手把水分挤干，挤干水分之后装入大碗中，然后加入适量的玉米淀粉，用手抓均匀，这样炒出来的茄子不吸油，吃起来更加的滑嫩，像这样就可以啦。然后开火把锅烧热，锅中不用放油，把茄子倒进来煎一下。然后用筷子把茄子铺均匀，把茄子的水分煎出来，煎至表面微微发黄，这样做出来的茄子更加容易入味，更好吃。茄子煎至变软，像这样表面微微发黄就可以啦。然后先把它盛出来备用，然后再把锅烧热，加少许食用油。油热之后，下入肉末翻炒，炒至肉末变白，炒出香味。炒至肉末微微发黄，像这样就可以啦。然后再把茄子倒进来翻炒，翻炒均匀。翻炒均匀之后，再把调好的料汁加进来，然后盖上盖子煮三分钟，把茄子煮熟，煮入味。
，再来准备几根小葱，切成葱花。切好之后，装入碗中备用。我们的茄子已经煮了三分钟了，然后开大火烧一下汤汁。哇，现在的茄子就已经很香了。最后再撒点葱花，芳草均匀。好啦，芳草均匀之后就可以出锅了。茄子这样做真的是太香了，非常的开胃下饭。而且用的油也很少，吃起来也不会油腻，口感有一点点微辣，孩子也很喜欢吃。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。